അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തേത് ഒരു ഹെൽത്ത് ടോക്കാണ് കുട്ടികളിലെ വിരശല്യം കുട്ടികളിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് വിരയുടെ ശല്യം ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും നിസാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നിസാരമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒന്നാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കുട്ടികളിലെ ഈ വിരശല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ട ഒന്നാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിളർച്ച അഥവാ അനീമിയ വരും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വിരകളുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ആൾ കാണുന്നത് പിൻവേമ് റൗണ്ട് വേമ് ഹുക്ക് വേമ് ഇവയെല്ലാമാണ് ഇതിൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളിലും വലിയ ആൾക്കാരിലും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പിൻവേം അഥവാ സീറ്റ് വേം ആണ് ഇത് വെളുത്ത് നൂല് പോലെ വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല സാധാരണ ഈ തരത്തിലുള്ള വിരകളൊക്കെ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ പെൺവേംസുകൾ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വൻകുടലിലൂടെ മലദ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരുടെ വാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുത്താൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കുത്തുന്നത് മൂലം ഈ മലദ്വാരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ആ മുറിവുകൾ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനൊന്നും കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ചെറുതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ മുറിവുകളിൽ വന്ന് ഈ പെൺവേംസുകൾ മുട്ടയിടുന്നു അങ്ങനെയാണ് പുതിയ പുതിയ വിരകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രവുമല്ല ഈ പെൺവേംസുകൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചൊറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നഖത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വായിലൂടെ ഇറങ്ങി വീണ്ടും നമ്മുടെ വയറ്റിനുള്ളിൽ എത്തുന്നു ഈ വേംസുകൾ വലിയ ആൾക്കാരിലും ഉണ്ടാകുന്നു കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല ഈ പിൻവേംസുകൾ ഉള്ള വലിയ ആളുകളുടെയോ കുട്ടികളുടെയോ അടിവസ്ത്രത്തിൽ പോലും ഈ വിരയുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഈ കുട്ടിയോ വലിയ ആളോ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും വിരയുണ്ടാകും അങ്ങനെ ആ സീറ്റിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്കും ഈ വിര കയറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സീറ്റ് വേംസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ വിരയുള്ള കുട്ടി പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മലവിസർജനം നടത്തുന്ന വഴി വേറെ ആളുകളിലേക്കും ഈ വിര കയറുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് റൗണ്ട് വേംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് വൻകുടലിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇത് മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല മലത്തിലൂടെ ബ്ലഡ് പോകും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും കഴിയില്ല അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പോകുന്നത് മൂലം നമുക്ക് അനീമിയ അഥവാ വിളർച്ച ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വിളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന പലവിധ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് വേംസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ഈ ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് ഈ വൻകുടലിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് വേംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഒരുപാട് റൗണ്ട് വേംസ് നമ്മുടെ വൻകുടലിൽ പിണഞ്ഞു കിടന്ന് ഒരു ബോൾ പോലെയാകും അങ്ങനെ ബോൾ പോലെ ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുക അതിനുശേഷം വൊമിറ്റിങ് മലബന്ധം അനീമിയ ഈ ബ്ലഡ് പോകുന്നത് മൂലം എച്ച് ബി വളരെ ലോ ആയിരിക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും എപ്പോഴും കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകണം പ്രത്യേകിച്ച് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷവും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതായത് ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക കാരണം ഈ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് സോപ്പ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൈ കഴുകാൻ ശീലിപ്പിക്കുക തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലവിസർജനം ചെയ്യരുത് ചെളി ഉള്ളെടുത്ത് ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കരുത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അടച്ചു തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക നഖം കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ വെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുട്ടികളിൽ മിക്കവാറും തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളിലും വര കാണും നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവർക്ക് വിരയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു വയസ്സിന്
ശരിക്കും വേരയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വയറിളകുമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വയറിളകുമെന്ന പേരിൽ ഈ മരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വിളർച്ച ഉണ്ടാകും അതുമാത്രമല്ല ഈ വരയുടെ മരുന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഈ വരയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് വരയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും വരയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ വര എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയുമാണ് വരയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ഹെൽത്ത് ടോക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ